ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಪು ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಥೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಹುಡುಗರು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಮಾರ್ಕು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಲಾಟ್ರಿ ಸೊ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ತೆಗಿತೀರ ಲಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಮಿನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾನ್ ಮೋಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಐದು ಮಾರ್ಕು ವೈವಾಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹದಿನೆಂಟು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೇ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್
ಟೂ ಗ್ರಾಮು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಲಿನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಎಸ್ ಲೇಯರು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ನ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಲೇಯರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟಾಲಿನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಟಾಲಿನು ಮತ್ತು ಈ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅವೆರಡೂ ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ರಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಲಿನಲ್ಲೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟಾಲಿನ್ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ವಾಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಟಾಲಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲು ಟಾಲಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇಕ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕರ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಬಾಟ್ಲಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಪರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ನಿಧಾನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಜ್ ಎರಡೂ ಬಾಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇವರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇಕ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಲೇಯರು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ನ ಬ್ಯೂರಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರರ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಟು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೈವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ what is the principle involved in the determination of distribution coefficient of benzoic acid between water and toluene anta kelta idare id yav basis mele aagtide andre nerst distribution la anyway ee varshane nevu solutions na odidira liquids na odidira alli idare already nevu odirtira straight nerst distribution la at a constant temperature solute ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲಾಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇವ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ನೀವು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೌ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಅದೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಲೇ
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಬಂತು ಅಂತ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೋಶಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲಿನ್ ಇದೆ ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ಶೇಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಸೋ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಟೂ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾಲಿನ್ ಟಾಲಿನ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಲಿನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರು ಕೆಳಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೀಸ್ ಇ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಟಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಐದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಟೀಚರ್ಸು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಆನ್ಸರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಿನಾಕ್ಸಿಲಿನ ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾ